Na hivi ndivyo Illuminati hutumia vitabu vya dini kumwabudu shetani. Usijaribu hii maana hii inatisha sana sana sana. Basi kama utaisikia habari hii usijaribu kuifanyia kazi ya habari hii lakini unaweza ukaisikiliza na kuiacha hapa hapa. Kama ulikuwa au fahamu ni kwamba Freemason hutumia vitabu vya dini tuseme Biblia kwenye ibada zao lakini pia hata pale ambapo wanafanya viapo pia Biblia hutumika katika kufanya viapo hivyo. Hii kimaanisha kwamba kitabu cha Biblia ni moja ya kitabu ambacho hutumika kwenye loji zao hizo. Kwa hiyo Watu wengi ambao wanaanza kuingia kwenye jamii hii huamini kwamba elimu wanayoipata kanisani ndiyo elimu ambayo wataipata pia kwenye loji hizo za free mason. Lakini bahati mbaya ni kwamba hakuna anayejua elimu ambayo inapatikana huko na anayejua haruhusiwi kuelezea watu siri za huko maana anakuwa amekula kiapo cha kutotoa siri za ndani ya jamii hiyo kwa hiyo ni vizuri tu pia ukajua kwamba e, kuna changamoto kubwa pia kukuletea habari hizi kwa sababu habari hizi ni habari ambazo utakiwi kuzifahamu kabisa kwa hiyo kama umepata bahati ya kufahamu habari hizi basi unaweza ukatusapoti pia kwa kusubscribe kwenye channel yetu ya Tricod Media lakini pia kushare ujumbe huu kwa watu wengi zaidi ili tuweze kuwafungua macho watu wengi zaidi kwa sababu watu wengi wanapotea kwa kukosa maarifa Najua kama wewe ni Mkristo na unasoma Biblia unaweza ukajiuliza mtu anawezaje kusoma Biblia hii kwa ajili ya kumwabudu Mungu na mwingine asome Biblia hii hii kwa kumwabudu shetani. Haiwezi kukuingia akilini ila cha msingi ni kwamba hautakiwi kuamini kwamba unajua kila kitu tayari ila kuwa tayari kujifunza vitu vipya na uwe tayari kuzijua njia za shetani anazotumia kuwarubuni wanadamu. Kuna habari nyingi za kuziongelea kuhusiana na hili swala ila nadhani itakuwa ni vizuri sana kuzungumzia topiki hii na kuahidi kabisa kwamba sita mkwaza mtu yoyote kutokana na mada ambayo nitaizungumzia leo lakini kama we ni Freemason unaweza ukakwazika kidogo kutokana na kwamba leo tunatoa siri ambazo wewe binafsi uliambiwa kwamba hautakiwi kuzitoa nje ya jamii hiyo. Okay, basi tunafahamu kuhusu nyota ya mashariki kwamba mama Jusi walifuata nyota ya mashariki ili kumuona Yesu alipozaliwa. Kwa hiyo Wakristo tunaamini kwamba ile nyota iliwekwa na Mungu kama ishara kwamba mwana wa Mungu amezaliwa. Ilikuwa ni kweli kabisa kwa mujibu wa tafsiri ya Biblia lakini utakapokwenda kwenye loji za Kifri Mason hivi ndivyo utakavyo jifunza. Kwa hiyo kuwa makini kabisa usichanganye story hii moja pamoja na story ya dini kwa sababu story hii ni ya wale ambao wanamwabudu shetani ile nyota ya mashariki ambayo inaitwa eh, Star of the East inaitwa Sirius au sio Sirius hiyo ndo jina ambalo linatumika kwa imani ya kwa wao lakini pia ni nyota ambayo kwa wale ambao hawaifahamu hii ni nyota ambayo inang'aa kuliko nyota zote lakini nyota hii tarehe 25 Desemba inakuwa sambamba na nyota tatu ambazo hizi nyota tatu zinaitwa 
Kings. Kwa hiyo hizi nyota tatu en, zilikuwa zinaitwa Three Kings of Orion Belt. Hiyo ndo nyota zile tatu zilikuwa zinaitwa lakini kwa e, wa Kristu tunasema zile nyota tatu zinawakilisha wale mamajusi watatu ambao walifuata ile nyota ya mashariki. Na kwa hiyo hizi nyota tatu ambazo zinaitwa Three Kings huwa zinakaa mstari mmoja, zinakaa sambamba, lakini zinakaa sambamba zikielekea kwenye nyota ya mashariki. Kwa hiyo nyota e, tatu Three Kings zina zinakaa e, mstari mmoja kuelekea nyota ambayo inang'aa sana ambayo ile nyota ndio inaitwa nyota ya mashariki na ile nyota ya mashariki inakuwa inaelekea sehemu ambayo jua linachomoza sijui kama hapo unakuwa umenielewa vizuri tukisema kwa Kiingereza wanasema kwamba three kings follow the star of the east to locate the birth of the sun ambayo sisi tunasema mamajusi watatu walifata nyota ya mashariki kwenda kumwangalia Yesu alipozaliwa. Kwa hiyo ile nyota iliwaongoza kuonyesha sehemu ambayo Yesu alizaliwa. Lakini kwa upande wa kwao wao ni kwamba nyota tatu zinaelekea E, kwenye ile nyota moja ambayo ile nyota moja inaelekea sehemu ambapo jua linachomoza ambapo wao waliamini jua ndipo linapozaliwa kwa hiyo mm, wakati e, sisi tunasema kwamba mama jusi watatu kwamba walifata nyota wao wanaamini mama jusi watatu wanawakilishwa na zile nyota tatu wamefata nyota ya mashariki ile nyota ya mashariki imeelekea sehemu ambapo jua linachomoza ambapo sisi tunasema ndipo sehemu ambapo Yesu amezaliwa kwa hiyo pale kuna story mbili tofauti wakati sisi e, tunamchukulia Yesu kama mwana wa Mungu kama mkombozi lakini wao wanamchukulia Yesu kama kiwakilishi cha jua kwa hiyo unaweza kaona kwamba sisi tunasema mama jusi watatu wamefata nyota ya mashariki kumuona Yesu alipozaliwa lakini wao wanatuambia kwamba zile kuna nyota zile nyota tatu zinazoonekana kuelekea kwenye nyota ya mashariki zinaelekea sehemu ambapo jua limezaliwa kwa kitu ni kwamba sisi tunaamini kwamba wale mama jusi watatu ni story halisi ambayo walikuwa wanafata nyota ya mashariki ni halisi kumfata Yesu ni halisi lakini wao wana kila siku inapofika tarehe 25 hizo nyota tatu ambazo zinaitwa three kings kwamba ni kweli zinafata e, nyota ile ya mashariki ni kweli na ni kweli siku hiyo ndipo jua linapo chomoza. Kwa hiyo hiyo idea ilikuja ikatengenezwa kama story kwa ajili ya kuhifadhi e, siri za kwao. Kwa hiyo hiyo ni kitu kimoja ambacho unatakiwa ufahamu kwamba ehe wao wanatumia kama njia ya ku unlock zile secret ambazo zinapatikana humo ndani. Lakini pia kuna kitu kingine na hasa kwenye nchi za wenzetu kuna muda jua huwa linapotea kabisa kwa muda wa siku kadhaa kipindi ambacho wao wanakiita winter season au tuseme si winter solstice vitu kama hivyo e, basi hii inakuwaaje ni kwamba jua linakuwa linatembea kuelekea kusini na kadri linavyokuwa linaenda linaonekana linapunguza muda wa kutembea yani linapunguza muda wa kuzama na kuchomoza mpaka kufikia tarehe mbili jua hupotea kabisa lakini siku hii kuna kitu cha msingi kabisa ambacho unatakiwa ufahamu kitu ambacho jua hili linafanya siku hiyo ya tarehe mbili ambapo jua linapotea kumbuka jua hupotelea katikati ya nyota nne ambazo huitwa crooks au linaitwa southern cross au sisi tunaweza kusema e, msalaba wa kusini ambao ni nyota nne ambazo unaweza ukazichora kwa mstari zikatengeneza msalaba sehemu ile ya nyota hizo nne ambazo zinatengeneza msalaba ndio sehemu ambapo jua linazama siku ya tarehe mbili na kupotea ambao wao wanaamini jua 
ndipo limekufa. Kwa hiyo tarehe 22 wanasema jua linakuwa limekufa. Kwa hiyo siku hiyo wanasema ndio siku ambayo jua linakuwa limekufa katikati ya nyota ambazo zinaitwa crooks au southern cross ambayo e, hilo jua litakuja kuchomoza baada ya siku tatu ambayo ndio siku ya tarehe 25 siku ambayo jua hilo litachomoza ndio siku ambayo nyota ya mashariki itakuwa inaelekezea sehemu ile ambapo jua linachomoza na nyuma ya nyota kutakuwa na nyota tatu ambazo zinaitwa three kings kwa hiyo ni kwamba mm, siku ya tarehe na mbili jua linazama linazama kupitia kwenye southern cross au nyota ambazo zinaitwa crooks kwa hiyo jua linazama au jua linakufa msalabani au linakufa katikati ya nyota ambazo zinatengeneza zina nembo ya msalaba na lile jua linakufa ndani ya siku tatu na ile siku ya tatu ambayo ni tarehe 25 ndio siku ambayo jua linachomoza na siku ambayo jua linachomoza ndio siku ambayo nyota ya mashariki hutokea ikielekea sehemu ambayo jua hilo linachomoza lakini nyota hiyo husindikizwa na nyota tatu nyuma ambazo hizo nyota huitwa three kings kwa hiyo jua limekufa e, msalabani e, au kwenye crooks na kukaa huko kuzimu siku tatu siku ya tatu jua hilo linafufuka na ishara ya kuonyesha jua hilo linafufuka ni nyota ya mashariki ikiongozwa na nyota tatu ambazo zinaitwa three kings hiyo ni unajimu ambao unapatikana. Kwa hiyo hiyo ni imani ya wale wanaomwamini Mungu jua. Unaweza ukaona story ni moja lakini maana mbili tofauti. Kwa hiyo mpaka hapa ni kwamba hawasherekei kufufuka e, kwa Yesu siku hiyo hiyo ya tarehe ishirini na tano baada ya jua kuzama na kuchomoza baada ya siku tatu au kuzaliwa baada ya siku tatu au jua kufufuka baada ya, ya siku ya tatu hawasherekei siku hiyo hiyo wanasubiri mpaka spring equinox au easter au siku ambayo jua litakuwa linazunguka mzunguko mkubwa kuliko giza au mchana utakapokuwa mkubwa kuliko usiku wanasema nguvu ya mwanga inakuwa imeshinda nguvu ya giza kwa hiyo hiyo ndio habari ambayo e, kiufupi nimeona ni vizuri sana tuweze kuizungumzia siku ya leo ili uweze kujua tofauti ya free mason wanavyotafsiri biblia pamoja na e, sisi E, waumini tu wa Kristu watu wa kawaida kwa hiyo nyuma ya mwanga kuna giza kila nyuma ya mwanga kuna giza kwa hiyo Biblia ina mwanga wa Mungu lakini nyuma ya mwanga wa Mungu kuna giza la shetani na hivyo ndivyo Freemason wanavyotufanyia mimi ni Jose Skills. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Tricode Media utakuwa umefanya vizuri kabisa lakini pia ku like, ku comment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii utakuwa umefanya poa sana sana sana.